மக்களை சந்திக்காதவன் மக்களை வந்து களத்தில் பார்க்காதவன் மக்களுக்காக போராடாதவன் அதிகாரத்தை சொல்லிப்பது அயோக்கியத்தனும் பேசுது உங்கள் சொந்த காசை போட்டு உங்கள் பொருளாதாரத்தை இழந்தால்லாம் நீங்கள் படம் பார்க்க வேண்டாம் பதாக வைக்க வேண்டாம் பாலை பிஷயம் செய்ய வேண்டாம் எனக்காக மொட்டை அடிக்க வேண்டாம் நீங்கள் மனுஷன் சாப்பிட வேண்டாம் எனக்காக எந்த தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்ன தலைவன் கொண்டாட வேண்டாம் அதுங்க என்னை விட்டுருங்க நான் படத்தை நடிக்கிறேன் என் படம் பிடிச்சா பாருங்க இல்லை பார்க்க வேண்டாம் சின்ன தலை இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சொல்கிறாங்க கட்சி விடுங்குவார் கட்சி விடுங்குவார் தொடங்கட்டும் பார்ப்போம் எத்தனை காலத்து தான் வாயிலே வர சொல்லுவாங்க வாக்கு காசு கொடுத்தாங்கன்னு யாராவது கை செப்பிட்டாங்களா வாக்கு காசு வாங்கினா வழக்கப்படப்பட்டு உலகத்தலைப்பட்டுருக்காங்களா இல்லை அப்போ மத்திய அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐயும் இது எல்லாமே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு பழி வாங்குற உனக்காக தான் பயன்படுத்தப்படுங்கிறது தான் நம்மளோட குடிச்சாட்டாக இருக்குது தாத்தா முதலாளியாக இருப்பார் தாத்தாவுக்கு பிறகு அப்பா அப்பாவுக்கு பிறகு பேரன் மாணவர்களுக்கு அறிவு சொல்கிற அளவுக்கு நான் தெரிக்காது ஒன்றும் அவ்வளோ தகுதியோ அவ்வளோ அறிவோ இல்லை ஒரே புள்ள தான் இருக்கேன் இல்லாமல் கூடிய பார்த்துக்குன்னு அவங்க மறைமுகமாக கொடுக்குற மிரட்டல் இப்போ ரஜினி ரீசெண்டாக ஒரு பேட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏக்கு ஆதரவாகவும் இஸ்லாமியாருக்கு தன்னுடைய ஆதரவு இருக்கும் என்ற ஒரு கருத்து தெரிவிச்சிருக்காரு அந்த கருத்தை எப்படி சார் பார்ப்பீங்க இல்லை ரஜினிகாந்த் நிலைப்பாடுத்தில் ஆச்சரியத்துக்கு ஒன்றும் இல்லை ஆனால் அந்த குடியுரிமை சட்டத்திட்ட மசோதாவை ஆதரித்திற்கான அவர் காரணத்தை நாட்டு மக்களுக்கு விலகி சொல்லணும் அவர் வந்து அன்னைக்கு மக்கள் போராடுறப்ப வன்முறை எதற்கும் தீர்வு இல்லை அப்படின்னாரு கொத்த முதல் அவர் கருத்தை பயிற்சி போயிட்டார் திரும்ப வந்து மாணவர்கள் வந்து இந்துத்துவ வரிகள் நிறையர்களாக தாக்கப்பட்டப்ப அந்த வன்முறை கொடுத்து அவர் வாய்த்து வந்து பேசலை இன்றைக்கி இந்த சட்டத்தை மசோதாவை வந்து ஆதரித்து பேசுகிறாரு பேசுகிறவர் ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுறாரு அமித்ஷா போன்றவங்க சொல்லியிருக்காங்க இதனால் எந்த ஆபத்தும் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை நம்ம நம்பணுங்கிறது அப்போ அமித்ஷா சொன்னது போல் நம்பணும்னா இதே அமித்ஷா தான் இதே மோடி தான் நாடு முழுமைக்கும் வாழ்கிற பணக்காரோட பெரும்பணம் கருப்பணமாக பதுக்கி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு அதை மீட்டெடுத்து ஒவ்வொரு இந்திய குடிமனும் வங்கி கிடைக்கலாம் தலா பதினஞ்சு லட்சம் போல் வாங்கி சொன்னாங்க பிறகு அமித்ஷா அது எலெக்ஷன் சூம்பளா தேர்தலுக்காக சொல்லப்பட்ட தந்திரம்னு பின்வாங்கிட்டாரு ஏன் அப்புறம் ஆண்டுக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு பெற்று தரும்னு இதே ஐயா மோடி பேசுனாங்க அப்புறம் வந்து பக்கோட வைக்கிறது தொழில் தானே மாற்றிக்கிட்டாங்க இப்படி அவங்க கொடுத்த வாக்குறுதி எதையுமே காப்பாற்றணும் ஏன் உச்சநீதிமன்றத்தில் போய் நான் வந்து அயோத்தியில் போய் வழிபடத்தான் போகிற சொல்லிட்டு பாபர் மசூதி அடிக்கிறே அவங்க அப்போ தொடர்ச்சியாக எந்த வாக்குறுதியுமே நிறைவேற்றாத எந்த வாக்குறுதியுமே க கடைபிடிக்காத இவங்க மேலே ரஜினிகாந்துக்கு இப்படி நம்பகத்தனை வருதுன்னு புரியாமல் இருக்கு நமக்கு அதுபோல இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பாதிப்புலான்னு எந்த வகையில் சொல்கிறது இது முழுக்க முழுக்க இஸ்லாமிய மக்களை தனிமைப்படுத்துவதற்காக அச்சுறுத்துவதற்காக எடுக்கப்பட்ட ஒன்று தான் இப்போ இந்த தேசிய குடிமக்கள் பதிவீடு குடியுரிமை சட்ட மசோதா அப்புறம் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவு இது எல்லாமே மூணு ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது தான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோடி தொடங்கி ரஜினிகாந்த் வரைக்குமே எல்லாம் சொல்கிறாங்கன்னா இந்த குடியுரிமை சட்ட மசோதாவால் இந்தியா வாழ்கிற இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பாதிப்புலங்கிறாங்க இதில் வந்து கருத்து நீங்கள் தெளிவாக பார்க்க முடியுது குடியுரிமை சட்ட மசோதாங்கிறது நாம் எதிர்த்து போராடுவது இது மத சார்பின்மைங்கிற கோட்பாட்டை தகர்க்குது இந்தியாவோட அரசியமைப்பு சாசனம் தந்துருக்கிற அந்த அடிப்படையான அந்த இதை வந்து தகர்க்குங்கிறத நம்ம போராட்டம் அது மதத்தை அளவுகளாக வச்சு அது வந்து நாட்டு மக்களை துண்டாடுங்கிறதா இந்த குற்றச்சாட்டு குடியுரிமை சட்ட மசோதாப்படி குடியுரிமை வெளிநாட்டில் வாழ்கிறவங்களுக்கு தான் குடியுரிமை தமிழ் மொழியே சொந்த நாட்டில் வாழ்கிற மக்களுக்கான குடியுரிமை பறிக்க முடியாது ஆனால் அதுக்கு எடுத்து கொண்டு போகப்படுற தேசிய குடிமக்கள் பதிவிடுங்கிறதுல நாடு முழுமைக்கும் வாழ்கிற மக்கள் வந்து தங்கள் குடியுரிமையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் தள்ள போகிறாங்க தக்க சான்றுகள் ஆவணங்கள் கொடுக்காமல் தவறுனா அவங்க குடியுரிமை பறிக்கப்படும் இப்போ கன்னியாகுமரியில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மீனவ மக்கள் அது கிறித்தவ கிராமங்கள் என்பதால் நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்களின் வாக்குரிமை பறிக்கப்பட்டுச்சு காலகாலமாக வாக்கு சக்தி உங்களோட வாக்குரிமை திடீர்னு பறிக்கப்பட்டுச்சு அதே போல் யார் நினச்சா யார் குடியுரிமைனா பறிக்கலாம் அதுக்கு சான்று அசாமில் நடந்துருக்குது அசாமில் முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர் பேர் நினைவில் இல்லை பகுதின்னு ஏதோ தொடங்கும் அந்த பேரை கொண்ட அவரை அவர் முன்னாள் ஜனாதிபதி இஸ்லாமிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக குடும்ப உறுப்பினரோட குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கு கார்கில் போரில் பங்கேற்ற இராணுவ வீரர் ஓய்வு பெற்ற இராணுவ வீரரோட வாக்குரிமை குடியுரிமை பறிக்கப்பட்டிருக்கு அதே போல் நீங்கள் நாடு முழுமைக்கும் பாருங்கள் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிரான எத்தனை தாக்குதல் தொடர் தாக்குதல் நாடு முழுமைக்கும் இந்த மோடி ஆட்சிக்கு பிறகாக ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி அடிக்கிறாங்க பாகிஸ்தானை வந்து இவங்க பழைய நாடுங்கிறாங்க மதவாதம் நாடுங்கிறாங்க அந்த பாகிஸ்தானில் வாழ்கிற இந்துக்களை நீ அல்லாகு அக்பர்னு சொல்ல சொல்லி தாக்குறது தாக்குறது கிடையாது அரபு நாடுகளில் வடகிழ நாடுகளில் அதே போல் அல்லாகு அக்பர்னு சொல்ல சொல
ஆசிபாங்கிற பச்சிலம் பெண் குழந்தை இஸ்லாமிய குழந்தைய ஏழு வயது குழந்தைய கோயிலுக்குள்ளே வச்சு வன்பணம் செஞ்சு கொண்டுட்டாங்க அந்த கொண்ட கொடையாளிகளுக்கு ஆதரவாக ஜெய் ஸ்ரீராமுங்கிற முழக்கம் போட்டு பாரத் மாதா ஜெயங்கிற முழக்கத்தை போட்டு இன்னது தேசியக்கூடிய எது இன்னது இதே பாஜக அப்போ அந்த தாக்குதலுக்கு அந்த ஆசிபாவோட மரணத்துக்கு தாத்திரில் கொலை செய்யப்பட்ட முதியோர் மரணத்துக்கு ஜெய் ஸ்ரீராம் சொல்ல சொல்லி எரித்து கொலை செய்யப்பட்ட சிறுவனோட மரணத்துக்கு இஸ்லாமிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அச்சுறுத்தப்படுற அமீர் கான் சல்மான் கான் போன்றவர்களுக்கான அச்சுறுத்தலுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டுக்கு எதுக்கு கொடுத்து கொலை கொடுத்துக்கார ஜெனிக்க அந்த எதுக்கு பேசிருக்காரு வாய் தந்தை பேசிருக்காரு ஒன்றுக்கு வாய் தந்தை பேசுறீங்க ஏன் ஒரு கருத்து அவர் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா இந்த சி அதாவது சிஏ சட்டங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அது வந்து காங்கிரஸ் ஆட்சியில் தான் கொண்டு வரப்பட்டது எங்க அதாவது இப்போ பிஜேபியை கொண்டு வரல காங்கிரஸ் இருக்கும் போதே இந்த இது சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க இப்போ இது வந்து நாங்கள் நிலைப்படுத்த மட்டும் தான் அந்த கருத்து சொல்லி அந்த கருத்து எப்படி பார்க்குறீங்க இல்லை நம்ம யார் கொண்டு தான் ஏற்படுவது இல்லை தானே இப்போ வந்து காங்கிரஸ் சில திட்டங்களை கொண்டு வருது ஆனால் வந்து அதை வந்து செயல்படுத்த முடியாமல் போக காரணம் அவங்ககிட்ட பெரும்பான்மை இல்லை அப்படியே கைவிட்டுறாங்க அதை பாஜக பெருமான் விட்டுறதால செயல்படுத்துது இப்போ காங்கிரஸ் கொண்டு வந்தாலும் சரி பாஜக கொண்டு வந்தாலும் சரி நான் இதுக்கு தான் செய்ய போகிறோம் ஆனால் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்துச்சுன்னு சொல்கிற இவர் காங்கிரஸ் கொண்டு வந்த காலத்தில் ரஜினிகாந்த் யார் கோல் கொடுத்தாரா ஆதர் சரணிக்கு ஆனால் பாஜக கொண்டு வர எல்லாத்தையும் கண்மூடித்தனமாக அதை கேரில் குறைஞ்சபட்சம் அதுக்கு அது வெளிப்படையாக பேசிருக்கோம் சிஐஏ சட்டத்திட்டத்தால் இந்த குடியுரிமை சட்டத்த மசோதாவால் நாட்டு மக்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நன்மை என்ன அமித் ஷா சொல்லிட்டாங்க தான் இருக்கணுமா அமித் ஷா என்ன அவ்வளவு யோகிக்கிறார் அவர் அவ்வளோ என்ன உண்மையின் புத்திரனா அவர் அப்படியே சொல்கிற பிறகு நடக்கிறதுக்கு அப்படி உண்மையை பிற பிரதிபலிக்கிறதுக்கு அப்போ அமித் ஷா சொல்கிறாரு இவங்க சொல்கிறாங்க அதனால் ஏற்கனவும் இல்லை பாஜகங்க கட்சி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான கட்சி இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் இல்லை அது ஒட்டு மொத்த மனித குலத்துக்கு எதிரான கட்சிங்கிறத நம்மளோட நிலைப்பாடு அது இன்றைக்கி நாடு முழுமைக்கும் வர்ற இஸ்லாமிய மக்களை இது இந்து நாடாக பிரதம் செய்து துடிக்கிறாங்க அப்போ இந்து நாடாக பிரதம் செய்வதற்கு முதல்ல இஸ்லாமிய மக்களுக்கு எதிரான தொடர் தாக்குதல்கள் தொடர் அத்துமீறல்கள் அவங்களை சட்டத்தின் துணை கொண்டு சட்டத்தின் வழியாகவே முடக்குவதற்கான வேலை செய்கிறாங்க அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக தான் அந்த குடியுரிமை சட்ட மசோதா தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு தேசிய மக்கள் தொகை பதிவு எல்லாமே அவங்க செயல்படுத்தி இருக்கிறாங்க இப்போ தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடை பொறுத்த வரைக்கும் அமித் ஷா ஒன்று சொல்கிறாரு மோடினு சொல்லுவார் அமித் ஷா வந்து செயல்படுத்த போகிறாரு மோடி செயல்படுத்த மாட்டேங்குது அப்போ இதுக்குள்ளே உங்களுக்கு முரண்பாடு இருக்குது குழப்பங்கள் இருக்குது நாட்டில் என்ன சிக்கல் இருக்குது பொருளாதார தட்டுப்பாடு பொருளாதார முடக்கம் இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சி எழுபது ஆண்டு காலத்தில் இல்லாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார முடக்கம் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுருக்குது வேலையின்மையால் இளைஞர்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டு சாகுறாங்க விவசாயிகள் சாவதைய விட அதிக புள்ளியாக இளைஞர்கள் சாக தொடங்கிட்டாங்க புள்ளிவர்கள் சொல்லுது ஒரு ஐந்து ரூபா பிஸ்கட் பாக்கெட்டை வாங்கிறதுக்கு மக்கள் பல முறை யோசிக்கிறான் ஏன்னா அஞ்சு ரூபா காசு செலவு பண்ணுமான்னு யோசிக்கிறேன் அத்தியாவசியமான உள்ளாடைகளை வாங்குற முயற்சியை தள்ளி போடுறான் இப்படி நாடு முழுமைக்கும் ஒரு பொருளாதார தேக்கம் இருந்து நாட்டு மக்களை புதிய துயர்த்து தள்ளிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த பொருளாதார வீழ்ச்சியிலேருந்து நாட்டை மீட்பதற்கான எந்த முயற்சியை பாஜக எடுத்துருக்குது ஒன்றும் இல்லை முப்பது ஆண்டுகளாக இளைஞர் தமிழர் இங்கே இருக்கிறாங்க இந்த மூணு சட்டத்தில் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் அதில் இலக்கு அளிக்கப்படலை இது எப்படி சார் ஏன்னா மூ முப்பது வருடங்களாக அவங்க இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் இன்னும் அவங்களுக்கு அந்த குறிமை சார் அதை பற்றி எந்த ஒரு தெளிவான விலக்கு இந்த மூணு சட்டத்திலுமே இல்லை அவங்களுக்கு அதை எப்படி பார்க்குறீங்க அதான் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி ஐயா ரஜினிகாந்த் வரைக்குமே ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு எட்டை குடிமை வழங்கணுங்கிறத ஒரு 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 மேம்பக்க சொல்லிட்டு போகிறாங்க வழங்கலை இந்த சட்டத்திருத்தம் வழங்கலை வழங்கலப்ப அதிமுக ஆதரிச்சிச்சு இன்னும் ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஈழத் தமிழ் மக்களுக்கு ஆகுது அந்த எட்டை குடிமையை வழங்குறேன்னு சட்டத்தை மசோதா இருந்துச்சுன்னா நீ அப்புறம் வாக்கு செலுத்தினா கூட நீங்கள் ஒரு காரம் சொல்ல முடியும் ஆனால் அப்படி வழங்கலன்னு தெரிஞ்சு எப்படி வாக்கு செலுத்தீங்க வாக்கு செலுத்தி சட்டத்தை கொண்டு வந்துட்டு சிஐபி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ வந்து இலங்கை தமிழர்களுக்கு ஈழத் தமிழர்களுக்கு நாங்கள் எட்டை குடிமையை வழங்குவோம் வழங்குவதற்கான அழுந்துறவுன்னா இது எப்படி ஏற்படுது ரஜினிகாந்த் சொல்கிறாரு எடப்பாடின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் பாஜக அரசுக்கு நோக்கம் இல்லை இங்கே வந்து தமிழர்கள் தான் இந்துக்கள் இந்துக்கள் தான் தமிழர்கள் பாஜக பேசும் அது வாக்குக்காக பேசும் ஆனால் தமிழர்களை ஒருபோதும் அவங்க இந்துக்களாக ஏற்க மாட்டாங்கிறதுக்கு பல சான்றுகள் இருக்குது ஈழத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட கொண்டொழிக்கப்பட்ட ரெண்டு லட்சம் தமிழர்களில் குறைந்தபட்சம் ஒன்னே முக்கால் லட்சம் பேர் இந்துக்கள் குறைந்தபட்சம் இவங்க சொல்கிற பார்வைப்படி அப்போ இவ்வளோ இந்துக்களை கொண்டொழித்தவன் ராஜபக்ஷே அந்த மகிந்த ராஜபக்ஷே நேற்று வந்திருக்கேன் நேற்று வந்திருக்கேன் ராஜபக்ஷே அவனை சிவப்பு கமலை விரித்து வர வைத்திருக்கிறது இதே இந்திய அரசு அவளை இந்துக்கள்
அப்ப அதுல ஒண்ணு நம்ம இது இல்ல சீனி சார் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மாணவர்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தலையும் சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா எந்த ஒரு கட்சி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சட்டங்கள் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக நீங்கள் அந்த கருத்துக்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளணும் பேராசிரியர் மூலம் பெற்றோருமே கலந்து பேசி கொடுத்தா நீங்கள் போராட்ட களத்திலே குதிக்க வேண்டும் எதுவுமே தெரியாமல் நீங்கள் போராட்டத்தில் இறங்கி விட வேண்டாம் என்ற ஒரு கருத்தை வந்து தெரிவிச்சுக்காரு எப்படி சார் இதை பார்க்குறீங்க இல்லை மாணவர்களுக்கு அறிவு சொல்கிற அளவுக்கு நான் தெரிக்காந்த ஒன்றும் அவ்வளோ தகுதியோ அவ்வளோ அறிவோ இல்லை இவர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட முதல்ல நாட்டில் என்ன நடக்குங்கிறத ரஜினிகாந்த் தெரிஞ்சிட்டோம் ரஜினிகாந்த் படிச்சுட்டோம் குறைஞ்ச பட்சம் நல்லா கேட்டால் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அவருக்கே அடிப்படை அறிவு இல்லை ஒரு சட்டத்தை பற்றி புரிதல் இல்லை எதுவுமே இல்லை மாணவர்களுக்கு அறிவு சொல்கிறதுக்கு இவர் சொல்கிறதுக்கு யார் இவர் அவங்களுக்கு அறிவு சொல்வார்னா இன்றைக்கி வந்து போராடாதீங்க போராட போனீங்கன்னா போலீஸ் எஃப்ஐஆர் போட்டுருவோம் உங்கள் வாழ்க்கை போய்டும்னா இது வந்து வெளிப்படையான ஒரு மிரட்டல் ஆளும் வர்க்கம் அதிகார திமுறோடு விடுக்கிற மிரட்டல் தான் இங்கே காவல் நிலையத்தில் கை செய்ய விட்டு கொண்டு வைக்கப்பட்ட நான் போராட்ட வழக்கில் கை செய்ய கொண்டு வைக்கப்பட்டா அங்கே காவல் நிலைய அதிகாரிகள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நீ என்னப்பா வீட்டுக்கு ஒரே பிள்ளையா ஒரே பிள்ளையா அவன் என்ன எடுத்தோம்னா அக்கறையோடு எப்போ போல தோன்றும் ஆனால் அது நோக்கம் இல்லை ஒரே பிள்ளை தான் இருக்கேன் இல்லாமல் போய் பார்த்துக்குன்னு அவங்க மறைமுகமாக கொடுக்குற மிரட்டல் அதே போல் எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்க உங்கள் வாழ்க்கை போய்டும்னா போராட்டம் போராட்டம் போனால் நாடு சுழாடாக மாறிடும்னு சொன்ன ரஜினிகாந்த் போராட்டம் போராட்டம் நீ போனால் உன் வாழ்க்கை இல்லாமல் போய்டும் நாசமாக போய்டும்னு பார்த்துக்குன்னு அவர் மறைமுகமாக விரட்டு மிரட்டல் தான் கொடுத்துருக்காரு இப்போ மாணவர்கள் மீது அவ்வளவு அக்கறை அவ்வளவு ஒரு அன்பு இருந்தால் ரஜினிகாந்த் என் படத்தை வந்து நீ பள்ளி கல்விக்கு விடுப்போட்டு பார்க்காதீங்க முதல் நாள் முதல் கட்சியை பார்க்கணும் துடிக்காதீங்க உங்களை எப்போ முடியுதோ பாருங்கள் ஓய்வு நேரங்களில் படிப்பு போக மீதமிக்க இடத்தை பாருங்கள் உங்கள் சொந்த காசை போட்டு உங்கள் பொருளாதாரத்தை இழந்தெல்லாம் நீங்கள் படம் பார்க்க வேண்டாம் பதாக வைக்க வேண்டாம் பாலபிஷேகம் செய்ய வேண்டாம் எனக்காக மொட்டை அடிக்க வேண்டாம் நீங்கள் மண் சோ சாப்பிட வேண்டாம் எனக்காக எந்த தியாகம் செய்ய வேண்டாம் என்னை தலைவன் கொண்டாட வேண்டாம் நீங்கள் என்னை விட்டுருங்க நான் படத்தை நடிக்கிறேன் என் படம் பிடிச்சா பாருங்கள் இல்லை பார்க்க வேண்டாம் குறைஞ்சபட்சம் பிளாக்கில் டிக்கெட் வாங்க வேண்டாம் அவ்வளோ ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா காசு கொடுத்து நீங்கள் மாணவர்கள் இளைஞர்கள்லாம் காசை வந்து விரையம் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் பெற்றோர்களுக்கு நீங்கள் உதவி பண்ணுங்கள் உங்கள் பெற்றோர்களுக்காக நீங்கள் ஏதாவது பண்ணுங்கள் சிகரெட் பிடிக்காதீங்க என்ன பார்த்து நீங்கள் கெட்டு விடாதீங்க நான் அப்படி நான் பேசிக்காரா இது கொடுத்து பேசிக்காரா அப்போ அன்னைக்கு நான் வாய்த்து இருக்கேன் தவறு ரஜினிகாந்த் மாணவர்கள் எப்போ அரசியல் படுத்தப்படுறாங்களோ அவங்க எப்போ போராட்ட காலத்தில் இறங்குறாங்களோ அப்போ ஒன்றே பட்டு பட்டு கொண்டு ரஜினிகாந்துக்கு ப மாணவர்கள் மீது பட்டு கொண்டு போராட்டத்துக்கு போகாதீங்க அது பண்ணாதீங்கன்னா இதை சொல்ல இவர் யார் இவருக்கென்ன தகுதி இருக்குது மாணவர்களுக்கு அவன் மானம் இருக்குது ரோசம் இருக்குது சூடு இருக்குது சொல்லணும் இருக்குது அவன் போராடுறேன் உங்களுக்கு என்ன இருக்குது நீங்கள் முழுக்க சங்கியாக மறுக்கிறீங்க பாஜக என்ன சொல்கிறதோ கேட்பீங்க அவர் பேசலாமா எந்த போராட்ட கலை மறைக்க ரஜினிகாந்த் இப்போ வந்து போராட்டங்கள் வன்முறை பாதிங்க வன்முறை பாதி தீர்வு விடுங்கிறது வன்முறை பாதி விட்டுருங்களேன் வன்முறை பாதி விட்டுருங்களேன் அகிம்சா வழி காந்தி சொன்ன காந்திய வழி அகிம்சா வழி பட்னி போராட்டம் நடத்துகிறான் இளைஞர்கள் இந்த குடியுரிமை சட்ட மசோதா இருக்கிறதா பட்னி போராட்டம் நடத்துகிறான் அந்த போராட்டத்தை ரஜினிகாந்த் எப்படி பார்க்குறாரு ஆதரிக்கு தான் எதிர்க்கிறார இங்கே மாற்று கடத்து சொன்னாலே எதிர்கடத்து சொன்னாலே தேசத்து வரைக்கும் கோலம் போட்டால் வழக்கு போடுறான் கோஷம் போட்டால் வழக்கு போடுறான் அப்போ அந்த நாட்டில் வந்து கருத்து சொந்தம் மறுக்கப்பட்டு அடிப்படை உரிமை மறுக்கப்பட்டு போராடுற உரிமை மறுக்கப்பட்டு ஒரு கொடுங்கோன்மை ஆட்சியின் கீழே வாழ்கிறப்ப நான் போராடுறது தவிர ஒரு வழி இல்லை என்ன போராடவே கூடாதுன்னா என்ன அடிமையாக இரு சகித்து கொள்ளணும் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறார் அவர் அடிமையாக இருக்கலாம் பாஜகவுக்கு மாண தமிழ் மக்கள் ஒருபோது இருக்க மாட்டாங்க மாணவர்கள் இருக்க மாட்டாங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓகே இதே போல் இப்போ ஒரு கருத்து ஒன்று வழி வந்திருக்கு ஏன்னா ரஜினி அவர்கள் ஏப்ரல் மாதம் படித்து தொடங்கி ஆகஸ்ட் மாதம் மாநாடு நடத்தி அடுத்தடுத்து பணிகளை வந்து செய்ய போகிற ஒரு கருத்து வந்துட்டு அந்த கருத்து எப்படி சார் பார்க்குறீங்க இல்லை இது வந்து எப்படி சொல்கிறது இன்றைக்கு நான் தலை இருபத்தஞ்சி வருஷமாக சொல்கிறாங்க கட்சி விடுங்குவார் கட்சி விடுங்குவார்னு தொடங்கட்டும் பார்ப்போம் எத்தனை காலத்து தான் வாயிலே விட சொல்லுவாங்க கட்சி தொடங்கட்டும் பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் தமிழர் மணின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு கட்சி தொடங்குவார் வேறு வேறு அப்படின்னு அவர் நல்லா தான் இருந்தார் அவர் எதுவும் மனநலம் பாதிக்க கூட போல பேசிகிட்டு இருக்காரு காமராசு ஆட்சி ரஜினிகாந்த் கொடுப்பாங்க ரஜினிகாந்த் கொடுப்பாருன்னு சொல்கிறாரு இதே ஐயா தமிழ் மணினா நான் போய் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அவர் வீட்டில் போய் பெற்று எடுத்துருக்கேன் எடுக்கிற போது அவர் காமராஜ் ஆட்சியை விளக்குறப்ப விளக்கி சொன்னார் காமராசுங்கிறது தனிப்பட்ட காமராசோட ஆட்சி இல்லை அவர் அமைச்சர்கள் இருந்த எல்லாருமே காமராசை தாண்டி நிர்மாவதிகளாக இருந்தாங்க அதனால் நல்ல ஆட்சியை கொடுக்க முடிஞ்சுன்னு சொல்கிறார் காமராசு அமைச்சர் வந்து ஒரு கக்கன்
ஆனால் ரஜினிகாந்த் வந்து ஒரு கல்வி விழாவில் ஏஜிஸ் கல்வி விழாவில் பேசுகிறப்ப நான் எம்ஜே ஆட்சி கொடுப்பேங்கிறது எம்ஜே ஆட்சி உள்ளாட்சின்னு தமிழ் மணி சொல்கிறார் தமிழக மணியும் ஊழலாட்சிங்கிற எம்ஜிஆர் ஆட்சி இவர் எம்ஜிஆர் ஆட்சி கொடுப்பாங்க அப்ப அவங்களுக்குள்ள ஒரு தெளிவு இல்லை ரீசெண்டா வந்து ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ட்விட்டர் பக்கத்துல வந்து பிரசாந்த் கிஷோரை வந்து நாங்கள் ஒப்பந்தம் செய்துள்ள ஒரு கருத்தை போட்டுக்காரு இந்த கருத்து யாருக்காக போட்டிருப்பார்கள் நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்க இல்ல அதை வந்து அவர் பெருமையா சொல்லிக்காரு அதை வந்து தன் தொண்டர்கள் வந்து அவங்களோட மகிழ்விப்பதற்காக தான் சொல்றாருன்னு நான் பாக்குறேன் இதுல நீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரசாந்த் கிஷோரை வந்து நியமனம் பண்ணிட்டு இதை திமுக காரங்க அதுக்கு விளக்கம் சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவர் வந்து மத சார்பற்றவர் அவர் பாஜகவை எதிர்த்துட்டு வந்திருக்காரு குடியுரிமை சட்டத்தை மசோதாவை எதிர்க்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ யார் முதல்ல இந்த பிரசாந்த் கிஷோர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நரேந்திர மோடி நாட்டின் பிரதமர் ஆவதற்கு இதே பிரசாந்த் கிஷோர் வேலை செஞ்சாரா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் குஜராத்தில் மோடி அரசு ஒரு இனப்படுவை நிகழ்த்தி மூவாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இஸ்லாமிய மக்களை கொண்டொழிச்ச பிறகு அங்கே ஒரு மோசமான நிலை நிலவிய போது அதை மூடி மறைத்து வாடகை தாய்மார்கள் அதிகமாக வாடகை குஜராத் நிலத்தை வளர்ச்சி பெற்ற மாநிலம் குஜராத் மாடல் குஜராத்னு ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி நாடு முழுமைக்கும் பேச செஞ்சு ஒரு வீழ்ச்சி அடைந்து போன மோசமான நிலக்கிற மாநிலத்தில் வளர்ச்சி அடைந்த மாநிலம் நாடு முழுமைக்கும் நம்ப வச்சதில் பிரசாந்த் கிஷோருக்கு பங்கிருக்கா இல்லையா அப்போ இன்றைக்கி இஸ்லாமிகள் மீது பற்று கொண்டு பாசம் கொண்டு குடியுரிமை சட்ட மசோதாவை எதிர்ப்பார்னா அன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் இஸ்லாமிய படுகொலை செஞ்ச மோடியை ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஆதரிச்சு ஏன் வேலை செஞ்சார் அப்போ அவர் வந்து சிஐஏ சட்டத்தை எதிர்க்கிறாருங்கிறதுலாம் ஒன்று வந்தீங்களா இன்றைக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் இதுக்கு முன்னாடி சுனில்னு ஒரு ஆள் இருந்தார் இதே திமுகவுக்கு வேலை பார்த்துக்கிட்டு திமுக அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க கட்சிங்கிற நிலையை கிடந்து கம்பெனிகளாக நிறுவனங்களாக மாறிட்டாங்க ஒரு கம்பெனி தான் யார் இருப்பான் தாத்தா முதலாளியாக இருப்பார் தாத்தாவுக்கு பிறகு அப்பா அப்பாவுக்கு பிறகு பேரன் இப்போ திமுக கம்பெனியை பாருங்கள் கருணாநிதி கருணாநிதிக்கு பிறகு ஸ்டாலின் ஸ்டாலின் பிறகு உதயநிதி இதே உதயநிதி இருக்கிற பொறுப்பில் தான் முடி அவர் பேர் எனக்கு நினைவில் இல்லை அவர் இளைஞர் பொறுப்பில் இருந்தார் வெள்ளக்கோள் சாமிநாதன் வெள்ளக்கோள் சாமநாதன் அந்த பொறுப்பில் இருந்தப்ப உதயநிதிக்கு அளிக்கப்படுற முக்கியத்துவம் இதே முதன்மைத்துவம் அவருக்கு அளிக்கப்படுற இதே வரவேற்புகள் மரியாதைகள் எல்லாமே அந்த வெள்ளக்கோள் சாமநாதனுக்கு வழங்கப்படுச்சா உதயநிதி பிறந்த நாளுக்கு பொது கூட்டத்தை பங்கெடுத்து பேசுகிறார் ஐயா சுபவி சரி வெள்ளக்கோள் சாமநாதன் பிறந்த நாள் கொண்டாடி கொண்டாடிப்பாங்களா அது அப்போ என்ன குடும்பத்துக்கான நடந்தால் மாறி போச்சு நாங்கள் நாம் தமிழ் கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வெளிப்பட திமுறோட சொல்லுவோம் வாக்குக்கு ஒரு வா காசு நாங்கள் மக்களுக்கு தரது நாங்கள் கொடுத்தது மக்கள் கொடுத்தோம்னா எங்கள் தேர்தல் பிரபலையும் போது அவங்க காசு கொடுத்தப்ப நாங்கள் மரக்கன்று கொடுத்தோம் மக்கள்கிட்ட கருத்தில் சொல்லுவோம் மக்களை அரசியல் படுத்தணும் அரசியல் படுத்தி அது மூலமாக வாக்குகள் நாங்கள் பெற்றோம் இப்போ நாங்கள் பெற்ற வாக்குகள் எல்லாமே அரசியல் படுத்தப்பட்ட வாக்குகள் எங்கள் தத்துவத்துக்கு எங்கள் நோக்கத்துக்கு வந்த வாக்குகள் தான் ஆனால் திமுக அதிமுக ரெண்டு கட்சியும் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு காசு இருக்குது இந்த நாட்டில் இருக்க சட்டம் என்னென்னா துண்டறிக்கை கொடுத்துருக்கலாம் குண்ட சட்டம் போட போட்டிருக்கு துண்டறிக்கை கொடுத்தவங்க கைச்சி போட்டுக்காங்க ஆனால் கடந்த பதினைந்து ஆண்டு எடுத்துங்க இருபத்தஞ்சு ஆண்டு எடுத்துங்க இது வரைக்கும் வரலாற்று எடுத்துங்க வாக்கு காசு கொடுத்தாங்கன்னு யாராவது கைச்சி போட்டுருக்காங்களா வாக்கு காசு வாங்கினா வழக்கப்படப்பட்டு உள்ளதளப்பட்டிருக்காங்களா இல்லை அப்போ வாக்கு காசு கொடுப்பது திட்டமிட்ட குற்றமாக வரவேற்கப்படுறது அது வந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு வழியாட்டு நெறிமுறையாக தான் இருக்குது நீ உதாரணமாக பாருங்கள் ஆர்க்கு நகரில் அரவக்குறிச்சியில் தஞ்சாவூரில் தேர்தல் தெளிக்கப்படுச்சு எதுக்கு வாக்கு காசு கொடுத்தாங்க எல்லா கட்சியும் கொடுத்தா ஒரு கட்சி கொடுத்தா ஒரு கட்சி தானே ஒரு வேட்பாளர் தானே அப்போ எந்த கட்சி குடித்தோ அந்த கட்சியை கிடையாப்பட்டுங்க அந்த வேட்பாளரை தள்ளி வைக்க மாட்டுங்க ஆனால் அதை செய்யாமல் ஒட்டுமொத்த தேர்தலை தள்ளி வைக்கிறதுங்கிறது ஒரு தேர்வில் ஒரு மாணவன் வந்து பிட்டடிச்சான்னா அந்த மாணவன் தான் நீங்கள் தண்ணிக்கணும் தேர்வை தள்ளி வைக்கக்கூடாது அப்போ இந்த முறை இருக்கு பாருங்கள் இதை முறையை சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு திமுக அதிமுக வாக்கு காசு இருக்குது ரெண்டு கட்சிக்குமே மூலவர் அண்ணா தான் அண்ணா தான் முழக்கத்தை முன் வச்சார் தங்கத்தை தவிட்டு கொடுக்கலாமா வாக்கை காசு கொடுக்கலாமா அப்படின்னு ரெண்டு கட்சியும் காசு கொடுத்தா வாக்குகளை இப்போ பெற்றுக்கொண்டிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு தொகுதினா சட்டமன்ற தொகுதினா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் நாற்பது லட்சம் வரைக்கும் செலவு செல்லாமல் தேர்தல் நிலையை விதி வச்சிருக்குது அதே பார்லமெண்ட் தொகுதினா எழுபது லட்சம் எழுபத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் செலவு பண்ணலாம்னு விதி வச்சிருக்குது ஆனால் இங்கே திமுக அதிமுக வேட்பாளர் நிகழ்ச்சியில் வர்ற வேட்பாளர்கிட்ட கேட்கப்படுற முதன்மை கேள்வி எவ்வளவு கோடி தொகுதிக்கு செலவு செய்வான்னு கேட்குறேன் கோடி இலக்காக செலவு செய்யக்கூடாதுன்னு தேர்தல் நிலையுமே சொல்லுது ஆனால் எவ்வளோ கோடி செலவு செய்வோங்கிற கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ அங்கே முத கேள்வி அடுத்த கேள்வி எவ்வ
அப்போ இது வந்து ஜனநாயக படுகொலை அப்பட்டமான ஜனநாயக படுகொலை அண்ணா எந்த மாநில தன்னாட்சிக்காக எந்த மாநில தனிமைக்காக எந்த ஜனநாயகத்துக்காக பார்லமெண்ட்லேயும் சட்டமன்றத்தையும் பேசினாரோ குரல் எழுப்பினாரோ போராடினாரோ அது எல்லாவற்றையும் சாகடிச்சிருக்குது அண்ணாவோட நினைவு நாளிலேயே அதை சொல்லி இங்கே தான் புரிய கூட எப்படி பழனிசாமி அவர்கள் வந்து வேளாண்மை மாவட்டம் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட அமைப்பாக வந்து இன்றைக்கி வந்து தெரிவிச்சிருக்க அந்த கருத்தை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நம்ம வரவேற்கிறது நம்ம வரவேற்கிறோம் அது வந்து நல்ல முன்முயற்சியாக பார்க்குறோம் ஏன்னா நம்ம தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கி நினைத்தால் பல ஆண்டுகளாக நாம் வலியுறுத்துகிறோம் மண்ணுரிமை போராளிகள் சமூக ஆர்வலர்கள் விவசாய பெருமுடி மக்கள் பலதரப்பட்ட தமிழ் தேசிய இயக்கங்கள் தமிழ் மீது தமிழர் மீது தமிழர் நிலத்தின் மீது பட்டு கொண்ட மாந்தனைய பற்றாளர்கள் எல்லாமே இந்த முழக்க தமிழ் வச்சுருக்காங்க நடைபெற்று முடிஞ்ச பொதுக்குழுவில் கூட நாம் தமிழ் வச்சு திருமணமாக வழி வெளியுறுத்துச்சு அதே போல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி போய் பார்க்குறப்ப எங்கள் அண்ணன் கொடுத்த அந்த கோரிக்கை மனுவில் முதன்மையான இதாக வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலம் அறிவிக்கிற கோரிக்கை இருந்துச்சு அது வந்து செயல்படுத்துகிற விதமாக அறிவிச்சிருக்கிறதுங்கிறது பாராட்டக்கூடியது வரவேற்கத்தக்கது இன்றைக்கி ஐயா மாபா பாண்டியராஜன் சொல்கிறாரு காவிரி படுகளை எரிகாட்டு எடுப்பதற்கான அந்த பணியில் எந்த பின்னடைவும் இருக்காது எரிகாட்டு எடுப்பங்கிறது ஹைட்ரோ எடுப்பங்கிறது எரிகாட்டு தான் மீத்தனுங்கிறது எரிகாட்டு தான் அப்போ நேற்று எடப்பாடி பழனிசாமி சொல்கிறாரு ஹைட்ரோ ரோப் எடுக்க முடியாது எடுக்க மாட்டோம் மீத்து எடுக்க மாட்டோம்னு இன்றைக்கி மாபா பாண்டியராஜன் வந்து எரிகாட்டு எடுப்போம்னா இது அவங்களுக்குமே முரண்பாடு இருக்குல்ல அப்போ என்னென்னு சட்டம் கொண்டு வந்து முதல்ல வந்து இதை தெளிவுபடுத்தோம் மீத்தில் எடுக்க மாட்டோம் ஹைட்ரோப் எடுக்க மாட்டோங்கிறத அரசு கொள்கை முடிவாக அறிவிக்கணும் அது மட்டும் இல்லாது இந்த மீத்தன் எடுக்குதுரா ஹைட்ரோப் எடுக்குதுரா நாடு முழுமைக்கும் போராடிய மண்ணுரிமை போராளிகள் மீது போராட்ட காலத்து மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை திரும்ப பண்ணணும் ஏன்னா விஜயகாந்த் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளை ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் போடப்பட்ட வழக்குகளை அவதூறு வழக்கம் ஆபாசம் வாங்குறாங்க ஏன்னா கூட்டணிக்காக அப்போ வந்து நான் கூட்டணிக்காக வாங்குறேன் நீங்கள் மண்ணிற்காக மக்களுக்காக போராடிய இந்த மண்ணு மண்ணுரிமை போராளிகள் மீது போடப்பட்ட வழக்குகளையும் திரும்ப பண்ணணும் அப்போ தான் அது உளமாற நோக்கம் கொண்டு இது சொன்னது போல இருக்கும் விஜய் வந்து வருமானத்துக்கு அந்த அவங்க வந்து சோதனை இடத்துக்காக வந்து படைப்பிடிப்பு தளத்துக்கே வந்து எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இன்றி வந்து போய் சந்திச்சிருக்காங்க இந்த வருமான வரி சோதனை எப்படி சார் பார்க்குறீங்க அரசியலாக பார்க்குறீங்களா இல்லை இவங்க தன்னிச்சாவே போனதா மாதிரி பார்க்குறீங்களா சார் இல்லை வருமான வரித்துறை மத்திய அமலாக்கத்துறை சிபிஐ எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ஒரு தன்னிச்சையான அமைப்புகள் அது வந்து சுதந்திரமான அமைப்புகள் இண்டிபெண்டன்ட் அப்படிங்கிற நிலையை கடந்துருச்சு இன்றைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு அரசியல் நோக்கம் கொண்டு தான் செயல்படுறாங்கிறது தான் நாடு முழுமைக்கும் இருக்குது ஏன்னா எஸ்வன் சின்கா கூட இதே கடத்த வந்து கட்சி விட்டு வெளியே வந்தால் கூட எஸ்வன் சின்கா சொல்கிறார் ஏ சிபிஐ வந்து சிபிஐ மத்திய அமலாக்கத்துறை மத்திய வருமான வரித்துறை எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி ஏவப்படுது பழிவாங்க நோக்கத்தோடு நிகழ்த்தப்படுது அந்த வகையில் ஒரு பழிவாங்க நோக்கத்தோடு தொடுக்கப்பட்டதாக ஒன்றா தான் அதை பார்க்குறோம் விஜய் மேலே வந்து வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுத்தால் அவர் இது கொண்டு அவர் வெளில வந்துடுவார் இப்போ அதில் வந்து அவர் அவர் பண்ணுற விசாரணையே நம்ம வந்து அந்த விசாரணை முறையே நம்ம கேள்விக்குள்ளாகுது இது வரைக்கும் வரலாற்றில் வந்து இந்த இந்த முறைகளில் ஒரு படப்பிடிப்பு தளத்தை நடிகர் இருக்கார் அவர் படப்பிடிப்பை எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்கள் விசாரணை பண்ணணும்னு கொண்டு வந்து தான் யாருமே சான்று இல்லை இங்கே அவ்வளவு இதாக இருந்தால் இப்போ ரஜினிகாந்த் மேடம் வந்து வருமான வரித்துறை ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டது உடிச்சப்பட்டிருக்குது அவருக்கு வந்து அறுபத்தாறு லட்சம் நம்ம அபராதம் போட்டிருக்காங்க அவர் மேலே விட வழக்குகள் ஏன் திரும்ப போடணும் கேட்டால் ஐம்பது லட்சத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் அறுபது லட்சம் இருந்தால் இதில் அவ்வளோ இருந்தால் வழக்குகள் போட தேவையில்லை அந்த வழக்கில் அதிகப்படியாக இருக்குது அப்போ ஒரு கோடிக்கு மேலே வந்தால் வழக்குறாங்க இப்போ ரஜினிகாந்த் நினச்சா இதை விட பல மடங்கு அபராதம் வச்சுருக்க முடியும் அப்போ அந்த அபராதத்தை குறைச்சி அறுபத்தாறு லட்சமாக சுருக்கி வழக்குகள் வாங்காமல் க தப்பிக்க விட்டுறது இதே பாஜக தான் தப்பிக்க விட்டுருக்கு இப்போ இவங்களுக்கு இந்த நிலைப்பாடுனா இதே போல் தான் சசிகலாவுக்கு அவங்களுக்கு வருமான வரி ஏய்ப்பில் ஆனால் அவங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் கொடுக்கப்பட்ட சலுகை வந்து அவங்களுக்கு தரப்படல அப்போ இது முழுக்க முழுக்க பாஜகவுக்கு ஆதரவு நிலையை எடுத்துக்கிட்டு யார் ஆசைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதை வந்து செய்ய ஆதரவு நிலையை கொண்டு போகலாம் செய்ய மாட்டாங்க இப்போ அமித்ஷாவோட மகன் வந்து ஜெய்சாவோட அந்த பொருளாதார கணக்கில் எடுத்து பார்த்தா அவர் வருமானம் வந்து எத்தனையோ மடங்கு கூட்டிட்டுங்கிறாங்க எவ்வளோ மடங்கு இவ்வளோ மடங்கு கூட்டிட்டுருக்காங்கிறாங்க அவர் வீட்டில் வருமான வரித்துறை போகலையே ஐவே பொருளையே நீங்கள் நாடு முழுமைக்கு எடுத்துக்கோங்களேன் பாஜகவே ஆதரித்து வேலை செஞ்ச பாஜக கூட்டணி இருந்த யார் மேலே வருமான வரித்துறை ஏ போட்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்போ மத்திய அமலாக்கத்துறையும் சிபிஐயும் இது எல்லாமே அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி கொண்டு பழிவாங்குற ஒன்றுக்காக தான் பயன்படுத்தப்படுங்கிறதா நம்மளோட குடிச்சாட்டாக இருக்குது இப்போ வந்து விஜய்கிட்ட கருப்பணம் இருக்குது அவனுக்கு கருப்பணம் இருக்குதுன்னு பாஜக பேசுவதற்கான தார்மீக தகுத
இது எப்படி சார் நீங்க பாக்குறீங்க இல்ல எச் ராஜா கருத்தெல்லாம் பொருட்பட தேவையில்லை அவர் மனம் போன போக்கல என்ன வேணாலும் சொல்லுவாரு அவரு சொல்றனாலே நம்ம எப்படி பாக்குறது எங்க அப்பா குதிரைக்குள்ளங்கள் இல்லங்க கதையா அவர் உடனே பேசுறாரு இப்போ இதில் ரஜினிகாந்த் அன்னைக்கு ஒரு கொடுத்தப்ப கூட குருமூர்த்தி வந்து அங்கே ட்வீட் போடுறாரு ரஜினிகாந்த் கூட இங்கே பேசிட்டு இருக்காரு எல்லாமே இயக்கிறது தான் இயக்கி இது பண்ணுறது தான் எந்த வித அதிகாரத்துமே இல்லை ஹச்சராஜா அரச பதவியிலே இல்லை ஆனால் அவர் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சரவை முதலமைச்சருக்கு இணையாக பேசுகிற அளவுக்கு ஆகிட்டார் என்ன வேணாலும் பேசுறாரு நெல்லை கண்ணை கைது பண்ணுங்கிறப்ப ஆப்ரேஷன் சக்ஸஸ்னு நம்ம பதிவு போடுறாரு கை சிப்பிடுறாரு அப்போ என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணீங்க யார் கழுத்து கொடுத்தீங்க அப்போ இந்த கேள்வி விடுதில்ல அப்போ எந்த அதிகாரத்தையும் இல்லாத இந்த பதவியில் இல்லாத ஹெச்ராஜா பண்ணுறவங்க இவ்வளோ பேசிட்டு இருக்காங்க என்ன சொல்கிறதெல்லாம் அப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது அப்போ தமிழகத்தை ஃபுல்லாக வந்து இப்போ பாஜக தான் ஆளுதுன்னு நீங்கள் சொல்ல வரீங்களா அது நம்ம சொல்ல தேவையில்லையே அதை நாட்டுக்கு தெரியுங்க பாஜக கையில் தான் ஆதிமுக இருக்குது ஆதிமுக பாஜக கூட கரைஞ்சி போயிடுச்சு மோடி எங்கள் டார்டிங் நிலைப்பாடு எடுத்துட்டாங்க ஆதிமுக அந்த தலைமை அளவுத்தில் மோடியோட படம் வைக்கப்படுது இதுக்குமா என்ன இருக்குது அவங்க கரைஞ்சி போயிட்டாங்க அதிமுக வந்து பாஜகவின் கிளைக்கழகமாக ஆயிடுச்சு அதனால அது ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை